Hola, estamos aquí desde los exteriores de Alberías Gemelo y esta vez estamos con otro caso. Cuéntame, ¿qué tiempo estás en la calle, mi hermano? Yo ya para 12 años. Eh, ¿Qué tiempo llevas consumiendo H? 12 años igualmente. H. H. ¿Consumías otra droga antes? Claro, el polvo. Ah, Pipa. Y... Y cuéntame, ¿y tu familia? Allá en Guayaquil. ¿Eres de Guayaquil? Uh -huh. eh, ¿Tienes hermano, hermano? Claro, hermano, eh, hermano. Toda la familia. O sea que empezaste a los... ¿Cuántos años ya andar en lo que es la calle? Vaya? Ya la calle, ya comencé a los 14 años. Ya. A los 14 años. Vamos a conocer un poquito. Eh, ¿Trabajas? Yo antes era laqueador. La, ¿Era laqueador? Sí. Y ahora, ahora se me por... cerraron la puerta y todo, por consumir. La gente comenzó a alejarse de ti. Ah. Cuéntame, ¿y a qué te dedicas ahora? Yo a veces cargo aquí en la naranja, cargo ayudo, la piña, naranja. O a veces recojo lo que es botella. Perfecto, ¿y hace cuánto tiempo estás prácticamente ya viviendo acá en Milagro? Aquí y... ya tengo ya para seis meses ya. Ah, hace seis meses. ¿Chambeas? Sí. ¿Y qué te ganas la vida? Ahí cogiendo lo que es cartón, botella y a veces voy en el mercado mayorista. ¿Y dónde duermes, brother? Ahí en el mercado mayorista. Cuéntame, ¿en algún momento has pensado en darte una oportunidad para tu vida? Sí, mi hermano me dio, pero yo vuelta ya me vine acá y recaí. ¿Recaíste? Uh. Cuéntame, ese consumo del H, ¿qué? ¿Por qué te lleva tanto a la de, o sea, te denigra tanto como persona? ¿Por qué? Es porque ya lo que nosotros le decimos lo que es el mono, cuando ya no, no tenemos, no comienza a temblar el cuerpo, a desesperarnos. Okay. Y algo terrible, algo feo. ¿Hace qué tiempo no te cortas el cabello? Ya tengo ya para un año a ya. A ver, deja ver qué tanto está. Me gustaría que te hagamos un cambio de imagen. Sí. Sí. Perfecto, vamos a hacer un cambio de imagen de parte de Gemelo Ayuda, Gemelos en Acción, contribuyendo aquí con estos jóvenes en la ciudad de Milagro. ¿Cómo te llamas? José Gómez. José Gómez, hace un año, hace un año que nadie le ha cortado el cabello o él no ha querido. ¿no? Es duro, mi gente, vivir en la calle. ¿Qué le recomiendas a la juventud? Que... Dejen ese gusto nada, ¿no verdad? Que no jale, porque esto es feíso. Esta H es día y noche. Eso es como un remedio que si no lo tomas te enferma cada ratito. ¿Sí? Eso lo debe tener café, es como la comida, café, y merienda. ¿Y cómo es eso del mono, mismo? Eso del mono te duele los huesos, no puedes coger ni un balde de agua. Es como cuando uno recién nace, no puede hacer nada, todo te duele los huesos, vómito. Tú no comes, tú puedes ver la mejor comida y no la comes. Uh -huh. ¿Y por qué duermen? A veces pasan dormidos la mayoría. Es porque a veces como... Como todos nosotros que hemos, pongamos, que hemos trabajado bastante, tenemos 10, 15 dólares, todos esos 15 dólares va en la, en la heroína. No, no. Todito. Tanto así. Ajá. Y ya pongamos, llegamos mañanita y, y no tenemos, tienes el mono, el dolor de cabeza, dolor de hueso, todo. No, y no puede tener, no puede hacer fuerza ni un balde de agua, no puede coger nada, ni una funda pesada porque no lo puede y el cuerpo ya no te da. Después que tú coja, consiga, consuma, y ahí si ya vuelta, ya como que coge fuerza, como uno dice. Ok. Pero es que no, seguro que no. Sí. Entonces si piensas cambiar algún momento, pero no. Claro, si hay una oportunidad se lo cambio. A ver si a tus amigos por ahí que han, ya están en clínica unos que otros, ¿no? Sí, sí he visto, como a tres compañeros ya y he visto que están bien. ¿Cómo te sientes cuando te, te sientes bacán por un lado, no? Claro, cuando lo vi, 
chucha, men, como una alegría, como, como somos hermanos, todos los que andamos en la calle, porque todos los días nos vemos la cara, nos vemos cada ratito. Sí, sí, somos como un hermano todito, somos, somos como hermanos. Se apoya. Sí. Estamos aquí con mi pana después de un bañito. Cuéntanos cómo te has sentido, hermano, después de este baño. Un uh, alivio. Eh, te sientes más persona. Ese cabello súper crecido. Eh, estás aliviado. ¿Hace sí. cuánto tiempo que ya no te, no te sientes así? Ya como un mes. Pero y así ya como una persona normal ya hace mucho tiempo. Sí, me siento como un alivio, como que se te va todo el peso encima. Eh, ¿Qué tal estas ayudas de los gemelos? ¿Sí? ¿Has escuchado varios casos en la sí, ciudad? Sí, varios casos. Mis amigos, como lo he visto, como yo, y ahorita que me enseñaron unos videos, están, no como que sea maricón, pero está bonito, está tan gordito, está, se lo ven bien. Si alguien desea ayudarte en algún momento, si ¿sí estás dispuesto a irte voluntariamente. Yo estoy dispuesta a voluntariamente a irme. Perfecto, mi gente. Vamos a hablar aquí a mi panita, ¿cómo que te llamas? José Gómez. Un mensaje a la juventud, a los jóvenes. Que no jalen esa H, porque eso es como un niño recién nacido, que si no toma leche, no. Sigue llorando y sigue llorando. Eso es como que debe tener café, mucho y merienda. Perfecto, mi gente. Ese es el mensaje de mi pana. Vamos a dejarlo ahí que se coma esa galletita. Que pase chévere. Bueno, gemelo, gracias. Y a mí mismo, espero que en algún momento seguir apoyándote. Eh, estaremos pidiendo a la gente si tiene ropa, si tiene zapatos usados, cualquier cosa que desee colaborar aquí a mi amigo, pueden dejarlo en Barbería Gemelos o también en el Mercado Central en la Escalera Eléctrica donde mi hermano. A mí mismo ha sido un gusto, seguiré con esta labor siempre. Espero que en algún momento deseas cambiar tu vida y si alguien desea colaborarte, irte voluntariamente. ¿Está bien? Sí. Sí, porque ya me voy a la casa a hablar con mi familia, a ver si voluntariamente el día lunes vengo para irme a encerrar. Perfecto, mi hijo.